அடுத்த நிகழ்வாக பலாங்குட இந்து கல்லூரி மாணவரின் கதை கூறல் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பெயர் ஷெரோனி நான் பலாங்குடை இந்து கல்லூரியில் நான்காம் தரத்தில் கட்டின்றேன் நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கதை ஒன்றை கூறப் போகின்றேன் கதையின் தலைப்பு என்னவென்றால் எதிர்பார்க்கை ஒரு அழகிய காட்டில் ஒரு சிங்கம் வாழ்ந்து வந்தது அந்த சிங்கத்திற்கு திடீரென ஒரு சந்தேகம் வந்தது வாழ்க்கை என்றால் என்ன வாழ்க்கை அர்த்தம் என்ன என யோசித்து கொண்டிருந்தது அப்போது காட்டில் உள்ள அனைத்து விலங்குகளையும் அடைத்து ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியது அந்த கூட்டத்தில் உள்ள ஒரு உயிர் பாடுவதே வாழ்க்கை இதில் என்ன சந்தேகம் என சிங்கத்திடம் கேட்டது அங்கு அங்கு பறந்து வந்த ஒரு வண்ணத்தி பூச்சி ஒன்று மற்றவர் கண் குளிர பறந்து மகிழ்வதே வாழ்க்கை என சிங்கத்திடம் கூறியது அப்படி நான் சொல்கிறாய் என சிங்கம் கூறியது அங்கு வந்த எறும்பும் தேனியும் இல்லை இல்லை நீங்கள் கூறுவதெல்லாம் கிடையாது உழைத்து உண்பதே வாழ்க்கை என சிங்கத்திடம் கூறியது அப்போது தேனி சரியாக சொன்னார் என்று கூறியது அப்பொழுது சிங்கம் மேல் நோக்கி பார்க்கையில் ஒரு உயரமான மரம் ஒன்று வானத்தை தொடுவது போல் உயர உயர வளர்வது தான் வாழ்க்கை என சிங்கத்திடம் கூறியது ஒரு ஒரு மரத்திற்கு அருகில் அருகில் இருந்த ஒரு ஆற்றினிடம் கேட்கும் போது அமைதியாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதே வாழ்க்கை என சிங்கத்திடம் கூறியது ஆனாலும் சிங்கத்திற்கு இன்னும் சந்தேகம் தீரவில்லை கடவுளிடம் கேட்போம் கடவுள் சரியான பதிலை கூறுவார் என சிங்கம் கூறியது கடவுள் தோன்றி அவரவர் திறமைக்கு ஏற்றவாறு பிறருக்கு தூ துன்பம் விளைவிக்காமல் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதே வாழ்க்கை என்று கடவுள் கூறினார் ஓ இதுதானா வாழ்க்கை என்று சிங்க மகிழ்ச்சியுடன் தனது இருப்பிடத்திற்கு சென்றது மற்ற விலங்குகளும் கடவுள் சொன்ன வார்த்தைகளை மனதில் வைத்து கொண்டு தனது இருப்பிடத்திற்கு சென்றது நாம் இந் கதையில் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் அவரவர் திறமைக்கு ஏற்றவாறு மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்ததே வாழ்க்கை நன்றி புதுமைக்கு புதுமையான புத்துணர்வு மிகு தமிழில் கதையொன்றை கூறிய மாணவருக்கு நன்றி கூறி அடுத்த நிகழ்வாக தெஹியோவிட்ட ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பாடசாலை மாணவரின் இசையும் அசைவும் கண்ணை கவரும் பூக்கள் கழிப்பை தரும் பூக்கள் காற்றில் ஆடும் பூக்கள் கவிஞர் படும் பூக்கள் கொத்து கொத்து பூக்கள் கொள்ளை அழகு பூக்கள் லால ல ல ல ல
பாடி என் மனங்களை குளிர வைத்த மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக பலாங்குட ஜெய்வானி தேசிய பாடசாலை மாணவர்களின் குழு பாடல்
இலக்கணம் தீந்தமிழ் ஆதி ஒளியாம் பழந்தமிழ் தமக்குரிய இலக்கணமுமாம் தனி நடனம் என்ற வகையில் நடனத்தை வழங்கி சென்ற மாணவிகள் நன்றி அடுத்த நிகழ்வாக பலாங்கொட செசில்டன் தமிழ் வித்தியாலய மாணவரின் கதை கூறல் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நான் வாழ்மொழி செசில்டன் தமிழ் வித்தியாலயம் ஒரு நாள் ஒருவன் அவன் வீட்டு பார்வை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தான் அப்போது அதுவரை அவன் கவனித்திராத ஒரு புத்தகத்தை கண்டெடுத்தான் அது ஒரு மிக பழைய புத்தகம் பக்கங்கள் மஞ்சள் படிந்து மடிந்து போயிருந்தன பக்கங்களை திரு புகழ் மிக்க காணம் தேவையானது இல்லாவிட்டால் பக்கங்கள் உதிர தடகும் அவன் அந்த புத்தக மந்திர மயங்களை படித்தது என்று அணிந்து கொண்டான் எத்தனையோ முறை படிக்க முயன்றும் அவன் ஒரே ஒரு பந்தில் உள்ள கடத்தை மற்றும் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது மற்றவை அவனுக்கு புரியவில்லை அந்த பந்தில் கருகளால் கழுவி கிடக்கும் மாய சக்தி மிக்க ஒரு கருப்பு கூழாங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருந்தது அந்த கல்லால் எதை தொட்டாலும் தங்கமாக மாற்றிவிடுமாம் அந்த கல்லை எப்படி கண்டு கொள்வது என்று அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தது தொட்டு பார்த்தால் மற்ற கற்கள் எல்லாம் பனிக்கட்டி போல் குளிர அந்த கல் மட்டும் வெது வெதுப்பாய் இருக்குமா இதை தெரிந்து கொண்ட மனிதனுக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை கருங்கள் கலை நோக்கி உடனே புறப்பட்டான் அங்கு தினம் காலையில் இருந்து மாலை வரை ஒவ்வொரு கல்லாய் தொட்டு பார்த்து தேட துவங்கினான் கடற்கரையில் கிடக்குமா கருங்கடற்கரையில் கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை ஒவ்வொரு கற்களாய் தொட்டு பார்த்து கடலுக்குள் ஏறி கடற்கரையில் கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை கரும்பூலாம் கற்கள் கிடந்தன அவனுக்கு கருங்கூலாங்கற்கள் கிடந்தன அவனுக்கு ஒரு முறை சோதித்த கல்லை மறுபடி மறுபடி சோதிக்காமல் இருக்க வேண்டுமே என்று கவலை வந்துவிட்டது சோதித்த கடல் கல்லை கடலுக்குள் உடனே எறிந்துவிட்டால் குழப்பம் வராது என்று யோசித்து அதன்படிய ஒவ்வொன்றாக கற்களை கடலுக்குள் எறிந்தான் பல மாதங்களும் வருடங்களும் கடந்து போயின கல்லும் கிடைக்கவில்லை கற்களை தொட்டு பார்த்து கடலுக்குள் எரியும் பணி அவனுக்கு அணைச்சல் செயல் போல் ஆகிவிட்டது ஒரு நாள் மாலை மிகுந்த தேடலுக்கு பிறகு களைத்து போய் கடற்கரை விட்டு செல்லும் போது ஒரு கருப்பு கூழாங்கல் அவன் கண்ணில் பட்டது அதை கையில் எடுத்தான் வெது வெதுப்பாய் இருந்தது ஆனால் பல வருட பழக்கத்தால் எப்பொழுதும் போல் அதையும் யோசிக்கும் முன் கடலில் தூர எரிந்து விட்டான் களைத்து போய் வீடு திரும்பியவன் தேனி அணிந்ததற்காக நீரை சூடு பண்ண அடுப்பங்கரைக்கு சென்றான் நீர் நீரை பாத்திரத்தில் உள்ள பாத்திரத்தை பார்த்து சிந்தித்தான் அப்போது பல வருடங்களாய் மாயக்கலை தேடியதில் அவன் அக்கல்லை தவிர்க்க விட்டிருக்கலாம் என்பதையும் உணர்ந்து கவலைப்பட்டான் செய்யும் செயல்களில் எப்பொழுதும் கருத்தும் காணும் தேவை பழக்கங்களுக்கு அடிமையாவதை தவிர்க்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் கவி புனையும் கவிஞரின் மத்தியிலே கலை மிக கதையை கூறி சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வந்தனங்கள் இன்று யார் உங்கள் முன்னால் வெறும் பெரியார் ஆறுமுக நாவலரை போற்றி உரையாட கிடைத்த மையிட்டு பெரிதும் மகிழ்கிறேன் நாவலரின் பணிகள் பன்முகப்பட்டன இல்லத்திலும் தமிழகத்திலும் அவர் ஆற்றிய பணிகள் ஏராளம் ஏராளம் எழுத்தாலும் பேச்சாலும் பயன்கருதா பணிகளாலும் தெய்வத் தொண்டுகள் மக்கள் மனங்கள் அழியா இடம் பெற்ற பெருமைக்குரியவரோ நான் விரும்பும் பெரியார் செல்வமும் தமிழும் இலக்கணங்கள் என போற்றி வாழ்ந்த ஆறுமுக நாவல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி இரண்டு யாழ்ப்பாணத்தின் அல்லூரிலே கந்த பிள்ளைக்கும் சிவகாமிக்கும் சிசுவாய் அவதரிக்கும் மகிழத்தையே அலங்கரித்தார் விளையும் பயிரே முளையில் செறியும் என்ற முதுமொழி கிணங்க இளமையிலே தமிழ் அறிவும் சமய அறிவும் மிக்கவராக திகழ்ந்தார் ஆரம்ப கல்வியை தந்தையாரிடம் பெற்று இலக்கண இலக்கியங்களை சுவைத்து மகிழ்ந்தார் பெரியார் தான் பதினாறாவது வயதிலே வாத்தியார் நியமனம் பெற்றார் அந்த புனமகான் வண்ணார் பண்ணை தொட்டு முல்லை தீவு மற்றும் செய்வ பாடசாலைகள் பிரகாசிக்க வித்திட்டார் அது மட்டுமா இல்லை தொட்டு சிதம்பரம் வரைக்கும் செய்வ பாடசாலைகளுக்கும் அடித்தளம் இட்டார் சமய தமிழர்கள் படித்து மகிழ பல பாட நூல்கள் பதிப்பித்து புராணங்களையும் இதிகாரங்களையும் 
போற்றினான் நம் நாவலர் உரம் நடைக்கு உயிர் கூட்டி உரம் ஊட்டிய நாவலர் கந்த புராணம் திருவிலை யாடல் புராணம் பெரிய புராணம் என எல்லா எலி நடை தந்து முனைந்து வாழ நடையான் தந்தையானார் அண்ணன் நடை பிதியின நடை அழகு நடை எல்லவென அகற்றி எழத் தொடரும் நவாடி ஊர் சோமசுந்தர புலவரின் பாவரிகள் நாவலரின் வசதி நடையை போன்று இவ்விடத்தில் நினைவூட்டத்தக்கது தேசிய வீரராக நாமம் பெற்று பசிப்பினை தீர்ந்த ஒல்லலாய் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவராய் ஒப்பற்ற பேச்சாளராக திகழ்ந்த நாவலர் தன் ஐம்பத்தேழாவது வயதிலே இறையடி சேர்ந்தார் அன்னை தமிழ் உள்ளவரை தன் நெஞ்சில் ஏ கட்டும் என கூறி பொறுமையாய் செவிமடித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விதை பெறுகிறேன் வசலாம் மறுமையில் தான் மகிழ்வுறலாம் என்பர் மாமனிதர் இங்கு இம்மையிலும் இன்பம் தரலாம் என்ற வகையில் நிகழ்வை நடத்தி சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக தெஹியோவிட்ட ஸ்ரீ கதிரேசன் பாடசாலை மாணவர்களின் குழு இசை மகிழ்வை நிறைய செய்யும் வகையில் நிகழ்வை நிகழ்த்தி சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக 
தேயோவிட்ட பொலட்டகம தமிழ் வித்தியாலய மாணவரின் கதை கூறல் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தற்போது உங்கள் முன் கூறும் கதையின் தலைப்பானது நன்றி அன்று ஒரு நாள் புள்ளிமான ஒன்று தண்ணீர் குடிப்பதற்காக ஏழைக்கு சென்றது அங்கே தண்ணீரை தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த கட்டணமே கண்டது கட்டணவு புள்ளிமானை பார்த்து தன்னை காப்பாற்றும்படி கேட்டது இறக்கப்பட்ட புள்ளிமான் தான் காலை தண்ணீர் விழுந்த கட்டணமின் அழுகை வைத்தது கட்டணும் அவன் காலை ஏறி களை ஏறியது களையேறிய சில நிமிடங்களுக்கு கட்டணும்பு புள்ளிமான் காலை கடித்தது புள்ளிமான் வழித்தாங்க முடியாம விடத்தை விட்டு வேகமாக ஓடியது புள்ளிமானுக்கு கட்டணும்பு கடித்ததற்கான காரணம் புரியவில்லை சிறு நேரத்தின் பின்னர் புள்ளிமான் மிரட்டு கட்டணும்பு சென்றடைந்தது கட்டணும்பு புள்ளிமான் பார்த்து உன்னை காப்பாற்றிய இடத்து நீ எனக்கு காட்டிய நன்றி கடை இதுதானா என்று பதிலாக குரலி கேட்டது அதற்கு கட்டணும்பு நான் அந்த அளவுக்கு மோசமானவன் இல்லை எனக்கும் நன்றி உண்டு நான் உன்னை கடித்திருக்காவிட்டா நீ இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்திருக்க மாட்டாய் அழுகி இந்த புதரை மறைந்திருந்த சிறுத்தை புலி உன்னை பிடித்திருக்கும் என்று கூறியது அதற்கு புள்ளிமான் கட்டணும்பே பார்த்து உன் மனதை புண்படுத்தியதற்கு மன்னிச்சுக்கள் என் உயிரை காப்பாற்றியதற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் என்று சோகமாக கூறியது மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டு என் கட்டணும்பு என்னை தண்ணி என்று காப்பாற்றியதற்கு இதே கழிந்த நன்றிகள் என்று கூறி விடை பெற்று சென்றது நன்றி வணக்கம் கண்ணீரால் காகிதமே நனையும் என்பர் ஆனால் இங்கு கதையால் இக்கணமே நனையும் வகையில் நிகழ்வை நிகழ்த்தி சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக பலாங்கொட செசில்டன் தமிழ் வித்தியாலய மாணவரின் பேச்சு கண்ண பெருமானே இன்னும் கண்ணன் படலும் கேட்பவரின் மனதை மெழுகு போல் உருக செய்யும் அச்சம் தவிர ஆண்மை தவிர இழைத்த இகழ்ச்சி ஈகை திறன் உடலினை உறுதி செய் என மனிதனுக்கு வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று புதிய ஆக்கி சுடில் பாதை காட்டிய தேசிய கவிஞர் பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினோராம் திகதி தனது முப்பத்தி ஒன்பதாம் வயதிலேயே இவ்வுலக வாழ்க்கையில் இருந்து விடுதலை பெற்றாலும் இவருடைய படைப்புகள் இன்றும் இம்மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன வாழ்க பாரதி வளர்க தமிழ்நாடு நன்றி வணக்கம் பேச்சாலே பேருவகையே நிகழ்த்திவித்த மாணவருக்கு நன்றி தெரிவித்து அடுத்த நிகழ்வாக முஸ்லிம் மகா வித்தியாலய மாணவரின் தனி இசை வணக்கம் தமிழில் பேசுவது அவமானம் அல்ல அதுவே என் அடையாளம் பிணங்களை வைத்து வரலாறு தேடிய இனங்களுக்கிடையில் எழுத்துக்களை வைத்து வரலாறு தேடிய இனமே தமிழ் இனம் தாய்மொழி தினம் இன்று சிறப்பு மிக்க தமிழை மேலும் மெருகூட்டி சிறப்பித்து பாட வந்துள்ள நான் கேடுகி தழுது முஸ்லிம் மகாவித்யாலயத்தில் தரம் ஆறு கல்வி கற்கும் தம்ரா லாஃபி காதல்
தரணியே தலைக்கும் வகையிலே தனி இசையாலே தளர்க்க செய்திட்ட மாணவர்களுக்கு நன்றி அடுத்த நிகழ்வாக பலாங்குட கனகநாயகம் ஆரம்ப பிரிவு பாடசாலை மாணவரின் இசையும் அசைவும் எனது பாடசாலை பெயர் இ கனகநாயகம் அமர்ந்த பிரிவு இனிமையை சேர்த்திட்ட மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக தெய்யோவிட்ட முஸ்லிம் மகா வித்யாலய மாணவரின் கதை கூறல் ஒரு 
உள்ளே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்துக் கொண்டனர் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அவ்வளவாக முரளியை பிடிக்காது முரளி நன்றாக படிக்க கூடிய மாணவனும் கூட அவனது கையெழுத்து முத்து முத்தாய் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் கொடுக்கும் வீட்டுப் பணியவை எல்லாம் உடனுக்குடன் அன்றே எழுதி முடித்து விடுவான்
வாழ்த்து மனதினையும் மகிழ்வித்து சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக பலாங்கொட விகிலிய தமிழ் வித்தியாலய மாணவரின்
வகையில் தனிசுவை பாடி சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக இலக்கம் நாற்பத்தி ஒன்று பலாங்கொட மெதகந்த தமிழ் வித்தியாலய மாணவரின் கதை கூறல் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒற்றுமையே வலிமை வயது முதிர்ந்த விவசாய ஒருவருக்கு நான்கு மகன்கள் இருந்தனர் அவர்கள் எப்பொழுதும் சண்டையும் சச்சரவுமாக இருந்தனர் இவர்கள் இப்படியே இருந்தால் குடும்பம் சிதறி போகுமே என்று வருந்தினார் வயதான தந்தை அவர் கூறிய புத்திமந்திரை மதிக்காமல் தெரிந்தனர் ஒரு நாள் மகன்கள் நால்வரையும் அழைத்தார் தந்தை அவர்கள் வந்து கட்டிலை சுற்றி நின்றனர் தன் காலடியில் கிடந்த மூன்றில் கட்டு ஒன்றை மூத்த மகனிடம் மூத்த மகனிடம் கொடுத்து இதை முறி என்றார் அவன் தன் பணம் முழுவதையும் பயன்படுத்தினான் ஆனாலும் முறிக்க முடியவில்லை அடுத்து இரண்டாவது மகன் மூன்றாவது மகன் நான்காவது மகன் மூவரும் முயன்று பார்த்தனர் ஒருவராலும் முறிக்க முடியவில்லை பிறகு மூங்கில் கட்டை பிரித்து ஆளுக்கு ஒரு குச்சி கொடுத்தார் நால்வரும் சுலபமாக முறித்து விட்டு நின்றனர் இப்படித்தான் உங்கள் வாழ்க்கையும் அமையும் நீங்கள் நால்வரும் ஒற்றுமையாக இருப்பீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கை உறுதியாக விளங்கும் எவரும் உங்களை ஏமாற்ற முடியாது ஆனால் சண்டை சச்சரவு செய்து தனித்தனியாக ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக இருப்பீர்களானால் சிதறி போவீர்கள் ஒற்றுமை வலிமை அளிக்கும் என்றார் தந்தை இது நாட்டுக்கு வீட்டுக்கும் சமூகத்திற்கும் பொருந்தும் நன்றி கார் போன்ற வகையில் அருமையான கதையினை கூறி சென்ற மாணவருக்கு நன்றி தெரிவித்து அடுத்த நிகழ்வாக இலக்கம் நூற்றி பதினான்கு ரத்னபுர அமுனுதென்ன பாடசாலை மாணவரின் பேச்சு இந்நிகழ்வில் ஒன்றிணைந்து இருக்கும் விசேட அதிதிகள் அதிபர்கள் மற்றும் என் சக நண்பர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது இந்நேர வணக்கம் நான் லூக்க செனேஷா நான் எடுத்துக்கொண்ட விடயம் பேச்சு பேச்சின் தலைப்பு வீட்டுத் தோட்டம் அன்றாயம் நாம் அதிகளவான நேரத்தை வீண் விரியமாக்குகின்றோம் இப்போ நானு நேரத்தை பயனுள்ளவனை செலவழிக்கவும் சிறந்த பொருளாதார நன்மை தரும் வழியை பயன்படுத்தவும் வீட்டுத் தோட்டம் செய்த சாட்சிருந்தது வீட்டுத் தோட்டம் செய்வதால் சிறந்த பொழுதுபோக்கு கிடைப்பதுடன் மன மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கின்றது வீட்டுத் தோட்டம் செய்வதால் மன அழுத்தம் குறைவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வீட்டுத் தோட்டம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் நாம் வாழும் வீடுகள் சிறிய நிலத்திலோ அல்லது மாற்று முறை பயிற்சிகளோ எமக்கு தேவையான காய்கறிகளை நாம் அறுவடை செய்தலை நாம் வீட்டுத் தோட்டம் என கூறுகிறோம் வீட்டுத் தோட்டம் எமது கலாசாரத்தில் பின்னி பிணைந்ததாக காணப்படுகின்றது இவ்வீட்டுத் தோட்டம் இவ்வீட்டுத் தோட்டத்தில் பல நன்மைகள் உள்ளன அதில் சிலவற்றை கூறுகிறேன் வீட்டுத் தோட்டத்தின் மூலம் வீட்டுத் தொட்டின் மூலம் ரசாயன பசலையற்ற தூய்மையான மரக்கறிகளை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் நாம் மரக்கறிகள் செலவழிக்கும் பணம் மீதப்படும் தேவையான போதும் தேவைக்கு ஏற்றால் போலும் நாம் காய்கறிகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இவ்வாறான பல நன்மைகள் இதில் காணப்படுகின்றன எனவே பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க வீட்டுத் தோட்டம் பெரிதும் துணை புரிகிறது கையில் வெண்ணீர் கண்ணை தேடி அடைவது போல நாம் வீட்டுத் தோட்டத்தை மறந்து வாழ்கிறோம் தேக ஆரோக்கியத்துடன் நோய் நொடி இன்றி வாழவும் மன அமைந்து பெறவும் மன மகிழ்ச்சி அடையவும் வீட்டுத் தோட்டம் செய்த சாழ்ச்சிறந்தது ஒன்றே செய் நன்றே செய் அதனை இன்றே செய் என்ற வாழ்க்கைக்கு அமைய நாம் இன்றே வீட்டுத் தோட்டம் செய்ய ஆரம்பிப்போம் நாம் ஒவ்வொருவரும் இதற்கான திட சங்கல்பம் கூடுவோம் இயற்கையை நேசிப்போம் வீட்டுத் தோட்டம் செய்வோம் சுகதேசியாக வாழ்வோம் நன்றி உமிழ் நீரும் தமிழாய் சுரக்க வேண்டுமா போல உரமான பேச்சை உவக்கும் வகையில் நிகழ்த்தி சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக நிவித்திகள மடப்பத்திர பாடசாலை மாணவரின் பரதம் உக்க
अग्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विघ्नम कुर मे देव सर्व कार्यु सर्वदा Yeah. 
வடமொழி அடைந்த மாமர கதவினை திடமுடன் திறந்த தேன்மொழி தமிழில் சிறப்பானதொரு பேச்சினை நிகழ்த்திய மாணவருக்கு நன்றி இதுவரை உங்களுடன் இணைந்திருந்த நான் நாகலிங்கம் கேசானி நமசிவாயம் ஜெயப்ரியா அடுத்த நிகழ்வாக ரத்னபுரி தமிழ் மகாவித்யாலய மாணவர்களின் குழு பாடல் இடம்பெறும் பாடலை வழங்கி சென்ற மாணவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக அம்பிலிப்பிட்டிய வளைய ஐஸ்பர்க் தமிழ் மகாவித்யாலய மாணவரின் பரத நாட்டியம் இடம்பெறும்
நாட்டியத்தை வழங்கிச் சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்த இடம்பெறப்போவது எம்பிலிப்பட்டிய ஐக்பு தமிழ் மகா வித்யாலய மாணவரின் தனி இசை அடுத்து இல்ல பிள்ளை பாட்டு இடம்பெறும் இதனை நிகழ்த்த எம்பிலப்பட்டிய வலைய ஐக்கூர் தமிழ் வித்யாலய மாணவர்கள்
நன்றிகள்
என்னை மகிழ்விக்க அம்மாணவருக்கு நன்றி அடுத்ததாக அம்பிலிப்பிட்டிய வளைய ஐக்பர் தமிழ் மகாவித்யாலய மாணவனின் பேச்சு இடம்பெறும் பேச்சினை வழங்கிய மாணவருக்கு நன்றிகள் அடுத்து மாமனலை அட்டாசர் கல்லூரி மாணவரின் இசையும் அசைவும் நடைபெறும் I'm 
இசையாலும் அசைவாலும் என்னை மகிழ்வித்த அம்மாணவருக்கு நன்றி மாவனல்லை வளைய அல் அஸ்ஹர் கல்லூரி மாணவர்களின் குழு இசை இடம்பெறும் பெற்று வாழ்க வாழ்த்துகிறோம் நீ வாழ்க 
வழங்கிய மாணவர்களுக்கு நன்றிகள் அடுத்த இடம் பெறப்போவது மாவனல்லை அல்லசூர் கல்லூரி மாணவரின் பேச்சு என் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய அதிகார் ஆசிரியர் மற்றும் என்னை நிகழ்நிலையில் இருந்து அவதானித்துக் கொண்டிருக்கும் சபையோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இதே கணித வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் இன்று உங்கள் முன்னிலையில் ஆசிரியர் பணி அகில போற்றும் அறப்பணி எனும் தலைப்பில் சிறிது உரையாட வந்துள்ளேன்
வேண்டும் நிலையில்லா உன் வித்தை தலை நிமிர வேண்டும் அலைபாயும் மனதை கரையாது அமைதி மாலை கொண்டு அணைப்பாய் நிலையாகவே 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 அலைபாயும் மனதை இசை நிகழ்ச்சியினை வழங்கிய மாணவர்களுக்கு நன்றிகள் அடுத்த நிகழ்வாக இடம்பெற இருப்பது அஸ்கர் கல்லூரி மாணவனின் கவிதை இடம்பெறும் உணர்ந்திரு மனிதா பிறப்பின் நோக்கம் அறிந்திரு மனிதா இறப்பின் இறுதியில் வென்றிடுவாய் இலக்கை நோக்கி பயணித்திரு மனிதா இருளகிலும் உயர்ந்திடுவாய் வாழ்வின் நிலையாமை புரிந்திரு மனிதா பேரும் புகழும் அடைந்திடுவாய் பேராசை அதையும் நீக்கிடு மனிதா திருத்தேன் உள்ளத்தை கண்டிடுவாய் நல்ல நண்பர்களோடு இணர்ந்திடு மனிதா கதவுகளை தெரிந்து கொள்வாய் பெருமை பேச்சை விளக்கிடு மனிதா மனித மனங்களை அடைந்திடுவாய் பாவங்கள் அதை துரைத்து துரத்திடு மனிதா பண்பால் தினமும் அழகாவாய் நேர்வழியில் நீயும் நடந்திடு மனிதா சீராய் விமோசனம் பெற்றிடுவாய் அர்த்தமுள்ளதோர் கவிதையை வழங்கி சென்ற மாணவருக்கு நன்றிகள் நிகழ்வுகளின் நிறைவம்சமாக நன்றியுரை வழங்குவதற்கான நேரம் இது நான் மாவநல்லை பதிரி அமத்திய கல்லூரியின் மாணவன் முஸ்னிஃபாசி நன்றி மறப்பது நன்றன்று எனும் தாரக மந்திரத்திற்கொப்ப இனிதே நடைபெற்ற தமிழ் மொழி தின நிகழ்வுகளில் நன்றியுரை வழங்க சந்தர்ப்பம் கிடைத்தமையை பெரும் பேராக கருதுகின்றேன் 
இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் மாணவர்களின் முயற்சிக்கும் இயலுமைகளுக்கும் களம் அமைத்து அவர்களின் மனோநிலையை உற்சாகப்படுத்தும் நோக்கில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இ நெனப்பியசவில் ஒலிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான தமிழ் மொழி தின நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து நடாத்தும் கைங்கரியத்தின் பங்குதாரர்களான அனைவருக்கும் உலப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமிதம் அடைகிறோம் குறிப்பாக பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் இப்பணியை செயற்படுத்த ஊக்கமும் தந்து உரமூட்டிய எம் மதிப்புக்குரிய மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு எமது முதல் நன்றிகள் அடுத்ததாக இப்பணியில் சிறப்பாக ஒத்துழைத்த மாகாண கல்வி திணைக்கள தமிழ் தீர்வு பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் மேலும் இப்பணியில் விருப்பத்தோடு செயற்பட்ட வலயங்களின் தமிழ் பிரிவு பணிப்பாளர்கள் தமிழ் மொழி தின வலய இணைப்பாளர்கள் அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் நிகழ்ச்சியினை வழங்கிய மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அத்துடன் நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக ஒழுங்கமைக்க உறுதுணை புரிந்த ஆசிரியர் ஆலோசகர் திரு எம் யூ எம் அஸ்கர் மற்றும் மாவனல்லை பதிரி அமத்திய கல்லூரி ஆசிரியர் திருமதி எம்எல்ஏ ரிசானா ராஷித் ஆகியோருக்கும் நிகழ்ச்சிகளை ஒலிபரப்ப முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்கும் இ நெனப்பியச குழுவினருக்கும் அறிவிப்பாளர்களான பூணுகல தமிழ் வித்யால மாணவிகளான செல்வி நாகலிங்கம் கேசானி செல்வி நமசிவாயம் ஜெயப்பிரியா மாவனல்லை பதிரி அமத்திய கல்லூரி மாணவிகளான செல்வி நுஹா நசார்தீன் செல்வி ஜெயினம் ரிஷாட் ஆகியோருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி கூற தவறிய அத்துணை நல்லுள்ளங்களையும் நன்றி கூறியதோடு நினைவு கூர்ந்து நன்றியுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி